ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ക്ലൈമാക്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ പി എസ് സി അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടമായ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരും അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം അത് വൺ എയ്റ്റീൻ ആണെന്ന് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വൺ എയ്റ്റീൻ നമ്പർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് ഇൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നയൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതും ഓരോ എലമെന്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പണ്ട് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണ് നത്തിങ് ഇസ് ദയർ ഇൻസൈഡ് ദി ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറിയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് അറ്റോമിക് തിയറി അറ്റോമിക് തിയറി വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അവിടെയും ചെറിയൊരു കുരുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്ന അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം പ്രസ്താവിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ മാറ്റി പറയേണ്ടി വരും കണാദമുനി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നാണ് എന്നാൽ മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ള് പഠിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിനെ കണ്ടെത്തുന്നു ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഞാൻ ബോർഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഏർണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ് ചേർക്കാതെ വായിക്കണം ഏർണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കൃത്യം നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഞാൻ ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വളരെ ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് എന്നും ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് കണ്ടെത്തുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അതിൻ്റെ പേര് പ്രോട്ടോൺ ആണ് എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു പ്രോട്ടോൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക ഇതിനെ ഞാൻ ഈ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കൈയുടെയും കൂടെ ചാർജ് പോസിറ്റീവായി മാറും എന്ന തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജും പോസിറ്റീവ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെയും പ്രോട്ടോണിനെയും കണ്ടെത്തിയത് ആര് തന്നെയാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നുകൂടി വിശേഷണം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആരെന്ന് ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കണമാണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരമാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഇതിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ചാർജ് ഒന്നും തന്നെയില്ല നോ ചാർജ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് ഉള്ളിലിരിപ്പുണ്ട് അതിന് ചാർജ് ഉണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയതും പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയതും ആര് തന്നെയാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിള്
shell orbit allengil shell appo nucleus nadukka valare krithya nadukka aayittu kanapadunu nucleus inagathu proton nucleus um proton um kandathiyada ernest rutherford nucleus inagathu kanapaduna mattoru kanamaanu neutron neutron ne charge onnum thanne illa electron ungal da ingane kanapadunu onnamathe shell onnamathe shell ila electron ungal ingane karangi kondirikkum rendamathe shell ilum undengil aa electron ungal kondengil ingane karangum ingane electron ungal ee oro shellilum allengil orbitalil valare vekkumayi karangi kondirikkum appo electron ungal kandathiyada aaru enna chodyathinte uttar ജെ ജെ തോംസൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാട്ട്വിക്ക ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് എത്ര പ്രോട്ടോണുകൾ കാണുമോ അത്രയും എണ്ണം ആ ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പ്രോട്ടോണുകൾ കാണുമോ അത്രയും എണ്ണം അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് അറിയപ്പെടും ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് അഞ്ച് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചായിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ചായിരിക്കും ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഒരു പത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നു അറ്റോമിക് നമ്പർ ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നു അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ സോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തെ പ്രോട്ടോണും പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ സോ മാസ് നമ്പർ ഈസ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറിയൊരു ഏരിയ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പൾ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസഡ് അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം ഇസഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് എങ്കിൽ ഇസഡ് ഇസിക്കൾ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കും മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഒരു എലമെന്റിന്റെ മാസ് നമ്പർ ഒരു എലമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിന്റെ കാർബണിന്റെ മാസ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് സോ എ ഇസിക്വൾ ടു ട്വൽവ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ഇനി ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലാവോസിയെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൊബൈറൈനർ അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂലാൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് മെന്റലീവ് അത് കഴിഞ്ഞ ഇനി ആര് എന്നാണ് ഇനി ഒരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു പുതിയ പുതുതായി വന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് എലമെന്റുകളെ അറ്റോമിക് മാസ് അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു പുതിയൊരു ഒരു 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 കൺസെപ്റ്റ് കൂടി വരുന്നു അത് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എലമെന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഹെൻട്രി മോസ്ലി ഹെൻട്രി മോസ്ലി എന്നാണ് വ്യക്തിയുടെ പേര് ഹെൻട്രി എച്ച് ഇ എൻ ആർ വൈ ഹെൻട്രി മോസ്ലി എം ഒ എസ് ഇ എൽ വൈ ഹെൻട്രി മോസ്ലി അപ്പോൾ ഹെൻട്രി മോസ്ലിയാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹെൻട്രി മോസ്ലി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് വളരെ ഒരു ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അല്ല അത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പറയും എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഹെൻട്രി മോസ്ലി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹെൻട്രി മോസ്ലി ഹെൻട്രി മോസ്ലിയുടെ
നമ്പർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് നയൻറ്റി ടു മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ടു ട്വൽവ് ദെൻ അഗെയിൻ തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഫൈനലി എയ്റ്റീൻ ഹിയർ ദ സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ this is the box for helium that is included in 18th group idana periodic table outline in the taade ivide or row und then one more row is there so this is a complete structure of modern periodic table namale nokumbo namaku valare vetthamayittu kaanam indha 18 group ullu unda number of groups in modern periodic table number of groups in modern periodic table 18 നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിനെ പീരീഡ് എന്നും ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി നോക്കുന്നതിനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ പതിനെട്ടെന്ന് പറയണം പീരീഡുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി പറയണം വൺ ദെൻ ടു ദെൻ ത്രീ ദെൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ടോട്ടലി സെവൻ പീരീഡ്സ് ആർ ദർ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് യെസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് then group from 3 to 12 are called or called d block elements 13 mudal 18 vare 13 to 18 are called are called p block elements then s block d block p block and then finally two rows are there uh, at the bottom of the modern periodic table they are called f block elements angane totally four block gal kanapadunu appo onnu kodi sadikkuka henry mosley prepared a modern periodic table so he is called the father of modern periodic table he arranged the elements on the basis of the ascending order of their atomic number total number of elements 118 number of natural elements 92 then idirathulla group kalde ennam 18 period kalde ennam 7 block kal 4 ennam s block d block p block f block ellam orthirikka oro pointum oro pointum oru chodya manigalai nammal munnilekku varum s block ennu parnjal onnum rendum group kal onnum rendum group kal aanu s block 3 mudal 12 vareyulla oru kootam group kal aanu d block 13 mudal 18 വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്നാൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും അവസാനം കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് റോകളാണ് രണ്ട് റോകളാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ഫാക്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈ